அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற கேள்வி விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பிலோ இஸ் ஆர் ஆர் இன்கரெக்ட் அதாவது இங்கே வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எதெல்லாம் சரி எதெல்லாம் தவறு அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இதுக்கு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன் இஸ் கரெக்ட் டூ இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக ஒன்று கொடுத்துருப்பான் பட் அது நமக்கு தேவையில்லை நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் அதை நீங்கள் பார்த்து ஆன்சரை சூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ரைட்டா இப்போதைக்கு நம்ம கான்செப்ட் வைஸாக இதை பார்த்து இதில் எதுதெல்லாம் சரி எதுதெல்லாம் தவறு அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிமோனியா இஸ் காஸ்ட் பை கார்னி பேக்டீரியம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிமோனியாவுக்கு காசுங்க ஏற்கனவே சமையல் தாங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலிக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அது சாகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க இல்லையா எஸ் ட்ரைன் அண்ட் ஆர் ஸ்ட்ரைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து என்ன ஸ்ட்ரைன் நிமோனியா காசிங் ஆர்கானிசத்தை தான் உள்ள செலுத்துவாங்க கரெக்டாக ஸோ அது என்ன பேக்டீரியா இட் இஸ் டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியா இந்த டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படின்னு போட்டாலும் நிமோனோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படின்னு போட்டாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் சரியா ஸோ சில இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிமோனோகாக்கஸ் நிமோனியான்னு போட்டிருப்பாங்க சில இடங்களில் டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் இன்கேஸ் எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிமோனோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படின்னு போட்டு இந்த டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியா ஆப்ஷன்லேயே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொஷின் தப்பு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது கரெக்டாக நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி ஆன்சர் வாங்கிடணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் த ராங் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன்கரெக்ட்னு தானே கெட்டிருந்துச்சு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ராங் ஸோ அப்போ நிமோனியா இஸ் காஸ்ட் பை நாட் பை த கார்னி பேக்டீரியம் இட் இஸ் பை த நிமோனோகாக்கஸ் நிமோனியா ஆர் டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட் பொறுத்தவரில் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபேட் இஸ் மோர் சூட்டபுள் ஆஸ் அ ஸ்டோர்ட் ஃபுட் தேன் கிளைக்கோஜன் அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டோர்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இன்கேஸ் இஃப் வி ஆர் ஈட்டிங் தட் கார்போஹைட்ரேட் அந்த கார்போஹைட்ரேட் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது குளுக்கோஸாக மாறும் குளுக்கோஸ் வந்து இட் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டூ கிளைக்கோஜன் அந்த கிளைக்கோஜனை ரொம்ப நாளாக நம்ம பயன்படுத்தாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அது ஃபேட்டாக மாறும் இன்கேஸ் இஃப் வி ஆர் ஈட்டிங் தட் ஃபேட் டேரக்ட்லி தட் ஆல்சோ கன்வெர்ட் இன் டூ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து அகெயின் இட் வில் பி ஆஸ் ஃபேட் இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் அந்த செல்ஸ் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபேட் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இந்த செகண்ட் லைன் பொறுத்தவரையில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை கிளைக்கோஜனாக ஸ்டோர் பண்ணால் நல்லதா அல்லது ஃபேட்டாக ஸ்டோர் பண்ணால் நல்லதா அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணால் நல்லது அப்படிங்கிறத ஆன்சரு ஃபேட்டாக அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஃபேட்டாக ஸ்டோர் பண்ணும்போது தான் வந்து அதை ஈஸியாக நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணி எடுக்க முடியாது ஒரு ஃபேட்டை வந்து நீங்கள் ஸ்டோ இப்போ பிரேக் பண்ணி எடுக்கிறது வந்து இட் இஸ் ஹைலி இது டீடியஸ் அதாவது இட் இட் வில் நீட் மோர் ஆக்சிஜன் அதாவது அதிகமான ஆக்சிஜனை ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் அந்த ஃபேட்டை வந்து பிரேக் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ஃபேட்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ சூட்டபுள் ஸ்டோர்டு ஃபுட்டு சரிங்களா அதே போல் கிளைக்கோஜனாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அது எப்போ நமக்கு தேவையோ இமீடியட்டாக அது குளுக் கிளைக்கோஜ குளுக்கோஸாக வந்து மாறிடும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் குளுக்கோகான் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ரைட் ஒன் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பிசிமா இஸ் அன் அப் நார்மல் டிஸ்டன்ஷன் ஆஃப் பிராங்கியூல்ஸ் ஆஃப் த லங்ஸ் இது வந்து இட் இஸ் ட்ரூ உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக அப் நார்மல் டிஸ்டன்ஷன் ஆஃப் பிராங்கியூல்ஸ் பிராங்கியூல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஆல்வியோலைக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் ரைட்டா பிராங்கி இருக்கும் அது ரெண்டாக பிரியும் ஸோ அந்த பிராங்கியூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்வியோலையில் போய் முடியும் ஸோ அப்போ ஆல்வியோலைக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிராங்கியூல்ஸ் அது வந்து டிஸ்டன்ஷன் ஆகுது அதாவது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அல்லது டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படிங்கிறத அங்கே அர்த்தம் ஆகுது ஸோ எம்பிசிமா அப்படிங்கிறது அது தான் நார்மலாக இப்போ எம்பிசிமா பற்றி நிறைய நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தேட்டரில் வருது இல்லையா எந்த ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எம்பிசிம
ஆனால் இட் இஸ் அ மோனோசாக்ரைட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஆனால் டைசாக்ரைட்னு கொடுத்ததுனால திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் சரிங்களா அடுத்தது லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்வாலோயிங் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை த ஸ்வாலோயிங் சென்டர் லொக்கேட்டட் இன் த ஹைபோதலமஸ் ரீஜன் ஆஃப் த பிரைன் நார்மலாக வந்து நம்மளுடைய ஸ்வாலோயிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு இட் இஸ் அன் இன்வாலண்ட்ரி ப்ராசஸ் ரைட்டா இன்வாலண்ட்ரி ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவா பிரெயினில் அப்படின்னா மெடுல் ஆப்லாங் கேட்டால் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா மெடுல் ஆப்லாங் கேட்டால் இட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஆல் த இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன்ஸ் இன் அவர் பாடி ஸோ இங்கே வந்து ஹைப்போதலமஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ ராங் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக ஆன்சர் எது அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதை பற்றி ஒரு சின்ன ரீகேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக வந்து இதில் எதெல்லாம் சரியான ஆன்சர் எதெல்லாம் தவறான ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் வந்து நிமோனியா இஸ் காஸ்ட் பை கார்னி பேக்டீரியம் ஸோ நிமோனியா பொறுத்தவரில் அது நிமோனாகாக்கஸ் நிமோனியா அல்லது டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படிங்கிறது தான் காசிங் ஆர்கானிசம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேட் இஸ் மோர் சூட்டபுள் ஆஸ் அ ஸ்டோர்டு ஃபுட் தேன் க்ளைக்கோஜன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேட் பொறுத்தவரில் இட் இட் கேன் பி ஈஸிலி ஸ்டோர்டு அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் க்ளைக்கோஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக வந்து அது டைஜஸ்ட் ஆகி போயிடும் இமீடியட்டாக வந்து ஒரு ஸ்டார்வேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல வந்து க்ளைக்கோஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸிலி இட் வில் பி பிரேக்டு முரோக்கன் வித் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த க்ளூக்கோகான் தட்ஸ் அ ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ்டு பை த பேன்க்ரியாஸ் ஆல்ஃபா செல்ஸ் ஆஃப் த பேன்க்ரியாஸ் சரியா ஸோ அப்போ ஃபேட் அப்படிங்கிறது வந்து அழகாக பேக் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணி எடுக்க முடியாது அதனால் ஃபேட் இஸ் மோர் சூட்டபுள் ஆஸ் அ ஸ்டோர்ட் ஃபுட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ஃபிசிமா எம்ஃபிசிமா இஸ் அன் அப்நார்மல் டிஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பிராங்கியூல்ஸ் ஆஃப் த லங்ஸ் இது வந்து ட்ரூ இது நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேலக்டோஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ராப்பிட்லி டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டைசாக்ரைட் கேலக்டோஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ டைசாக்ரைட் இட் இஸ் அ மோனோசாக்ரைட் இட் வில் ஃபார்ம் மெனி ஆஃப் த பாலிசாக்ரைட்ஸ் ஆர் டைசாக்ரைட்ஸ் சரியா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்வாலோயிங் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ஸ்வாலோயிங் சென்டர்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஹைப்போதலாமஸ்னு போட்டிருக்காங்க ஹைப்போதலாமஸ் இஸ் அ ராங் ஒன் இட் வில் பி ஆஸ் மெடுல்லா அப்ளங்கேட்டா அப்படின்னு வரணும் சரியா ஸோ இதில் இந்த இது இது இந்த மூணும் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டு மற்ற ரெண்டும் கரெக்டு சரியா மேலும் பல கேள்விகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் குறைகளை எங்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்